harakati za bongo tunaye Isma Platinum hapa kwenye sherehe tunaweza kusema sherehe ya harusi ya Karim Isma mambo mbaya kwa vipi ongereni sana Asante. Mwenzako kaolewa, unajisikiaje? Mwenzako kaolewa, nashukuru Mungu jamani ameolewa. Hatimaye Kwindalini ameolewa. Mm. 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 jamani wewe, mimi mgeni na ndoa. Sasa hivi bwana. Ah, na kwa vinavyopenda damu yangu na kujeko. Mimi na ndoa, nimeolewa ndoa mbili ndio. Sina hata ugeni wa ndoa. Mwolewa na bataia, nikaolewa pia na kwa bataraji, kwa hiyo ugeni wa nandua ata spina. Sa hivi, kwa hivi meru. Piti imani. Kwa hivi mkirudiana na mnisha chana. Kwa hivi watu mkirudiana ndo muwane. Kwa hivi watu mkirudiana ndo basi hapo hapo, mwanze kuhuana, kwa hivi jamani, ayo mkani. Mungu akipenda taratibu taratibu tukiona sasa hivi tunatumefikia kuoana basi tutaoana na mtu akisema jamani basi haviwezekani kila mtu achike njia yake basi kila mtu achike njia yake nini kiliwa 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 tenganisha sasa hivi kwa nini mmerudi kwenye maisha kuna mambo mengi kwenye familia kuna mambo mengi kwenye ndoa kuna vitu vingi kuna binadamu Labda niseme kuna binadamu kwenye mapenzi yetu kwenye mapenzi siku zote kuna pia mpaka watu unafikia wameachana basi kuna vitu vingi vinatokea kuna binadamu ambao wanatuzunguka kuna vishawishi kuna vitu vingi hivyo ndio vilisababisha mpaka tuachane na na mimi na peti tuliachana ndoa kwenye ndoa kabisa tuliachana na hii labda hakuwa yeye kuna watu ambao walikuwa wanamshawishi unaelewa wa, unaweza ukaolewa alafu kuna watu wengine hawaamini kwamba wewe eh, kwa lipeti amemwoa Esma iwezekane kwa nini labda kuna mwingine anahisi labda ukiolewa naye labda uhuru wa kuwa yeye nafasi yake atakuwa hana unaelewa kwa hiyo kuna vitu vingi kwenye kwenye mapenzi na ambao watu ambao wanatuzunguka. Wezi kujua. Kwa hiyo ni changamoto tu za kimaisha. Kwa hiyo nani alikuwa tatizo? Ah, mimi nimekuambia hivi kwenye maisha. Na. Ah wewe. No, yani kwenye maisha kuna changamoto. Na changamoto usipokuwa na akili. Una, unaweza ukamwacha mwanamke wako unaimpenda au mwanamume wako unampenda kwa kusikiliza mtu. Kwanza kaa chini fikiria, je, yeah, niko sahihi? Siku zote tunatakiwa kila mtu amue maamuzi yake. Ana unaona wewe kweli ni hapa, je, yeah, kweli huyu mtu mimi nampenda, basi why naachana naye? Unaelewa? Au huyu mtu vipi? Yaani hivyo. Lakini baadaye unakuwa unamfurahisha una mtu anakuachanisha na mtu wako alafu yeye yuko vizuri na mahusiano yake au ye yuko hapi wewe hauko hapi ndo katika maisha tuseme mimi na peti huaga ndo hivyo tunachonganishwa na watu ambao yani wanaona okay wanapenda sisi tuachane kwa manufaa yao wenyewe ndio sasa hivi miligundua ya tumeligundua na ndo maana hata tulivorudiana hatujamshirikisha mtu tulitana wenyewe wewe unalionaje ni na wewe unajisikiaje basi unaonaje kama tuliachana basi sasa hivi turudiane wenyewe tu wa surprise tu wajue kwamba tumerudiana basi shughuli iendelee nani alimfuata mwenzake wa kwanza ah nakumbuka mara nyingi petu waga akilewa waga ananifataga anane please analia atajichetua atafanyaje nyumbani atakuja nyumbani yes huwa yuko hivyo peti akile waga waga akilewa wao akiwa na stress zake lazima aje kwangu yani yani ili mradi tu hivyo lakini mwisho wa siku yani kuna siku nili alikuwa na mwanamke wake huyo alikuwa anakuja sana dukani labda anataka mtoto nini kwa hiyo ni kwa kwanza mimi nilikuwa nilimchukulia kwanza kama mshikaji wangu nilifikia kipindi kwa namna huyu mshikaji tu naelewa sababu ni mzazi mwenzangu. Kwa hiyo niko namchukua. Kwa hiyo saa nyingine anaanza kaja mambo uko poa tutacheka tufurahi. Namuuliza je, unafuraha na ndoa yako? Naelewa. Akanambia. Siko. Nikamwambia ha. 
kwa nini jamani? Unataka u enjoy, enjoy your life. Eh, maisha maisha yenye ndo haya haya. Eh, hey, enjoy. Unaelewa tukaongea tu kwa nini? Ah, kanambia mimi kweli nipo, yani na mwanamke lakini siko happy hivyo na hivyo. Nikamwambia ah, ndo maisha ndo gangvumilia. Umeatafuta utayapata. Na mara nyingi alikuwa akija anamwambia sikiliza. Inabidi ujifunze labda mimi yes ma'am sorry nimeshajifunza vitu vingi naomba turudia na ambia aa wewe utajifunza kupitia na itakuona umebadilika kupitia mwanamke mwingine naelewa kwa hiyo nilikuwa namwambia kwa hiyo mara nyingi alikuwa akija na anambia yes ma'am na, naenda nyumbani sasa hizi siku hizi si yani nawahi nyumbani ni nini nikajua kuna kipindi nikasema huyu kweli amebadilika. Tukaonana club ni kwa mimi na, na mtu wangu na yeye alikoja na rafiki yake. Wakaanza kunifanyia mafujo, yani rafiki yangu yule mtu wangu nilokwenda naye wanaotumana watu waje nikumpatie na peti, yani zile madi tu fujo tu, yani kwamba tumfanyia huyu mtu fujo. Kwa vilienda, vikaenda ah baadaye nikaja tukaonana. Tulionana kesho yake. Tulionana kesho yake tukaitana tuvitana tukaambia tena mnaonaje ah bwana sikiliza unajua vipi mimi na wewe tunapendana mimi nilimchana kabla sikiliza mimi na wewe tunapendana najua sana unanifanyia fujo juzi umenifanyia fujo nimekuona nini na nini akajichekesha ah no unajua petia kioga mzima ajifanya ah sio kabla ah, nini babu basi aishe tuache ugomvi kuanzia leo tukae tule watoto maisha endelee eh hey! tukaambia basi okay tukaanza kuwekeana sasa limit wewe unafuraha katika mapenzi yako akaniambia mimi sina nika na mimi akaniuliza wewe unafuraha nika mimi sina mafuraha yote akam basi okay sikiliza basi tukapanga sasa tukasema sasa sisi tuko na wapenzi na tuko wapenzi wetu tuko nao kinoma noma yani kuna maista manene kilichobakia tuwape wiki hizo mbili kila mtu amwache mpenzi wake yani kila mtu atafute sababu ki upande wake huko kwa hiyo ndo tukaanza hivyo mara mwingine unamtafutia mwenzio sababu mara haja kujibu message mara eh mara eh mara eh babu eh endea na maisha yako hivyo ghafla picha zenu hizo ah tuka tukaachana sasa kama tukaachana na mtu wake tukaambizana kwamba okay mimi nimeshaachana na mtu wangu mimi nilianza nikaba sikiliza mimi nishaachana na mtu wangu naye akaachana na mtu wake tukasema sasa ili tusiji stress mimi nataka niko na plan ya kwenda South Africa kwa nini. Na yeye akasema mimi mwenyewe nataka niende South Africa. Nikamwambia basi kama vipi? Twende tukatoe stress zetu South. Ndio tukaenda South. Mapenzi ndo akanoga huko nini nini. Na kitu kimoja mtu mmoja huaga ndo anatu anatusuluhisha. Huaga kijaga bongo lazima atusuluhishe. Mkaka mmoja hivi rafiki yake anapetia anaitwa Tito. Press Tito. <laughs> Kila siju mchawi. <laughs> akamaliza eh hey, yule akijaga tu lazima wewe hey, nakupuka mara ya kwanza yeye ndo alitusuluhisha tukarudiana na hii pia mara ya pili labda nisinge muona nisinge mu, nisinge unana naye club pia hata tusinge suluhishana lakini yeye ndio kesho yake alinitafuta mama watoto huaga anitaka mama watoto mama watoto kwa wapi nikamba niko hospitali wakanifata hospitali na ndio hapo eh tukaongea wenge ah yakaishaga lakini by the way labda peti kuna watu wanamchukulia tofauti mm. ni mwanaume na mna gani kwa sababu labda wewe ndio unajua upekee wangu mke wangu jamani <laughs> yani <laughs> eh ni mwanaume na mna gani labda wewe ndio unajua upekee wangu peti ana mambo yake lakini peti ni mwanaume ambaye hata kama ana ata fight ata fight kwa ajili yako yani kwamba Hapendi kukuona uwe una yani yani una stress labda unaelewa yani ni mwanaume ambaye ni mwanaume ambaye mimi nimezunguka ndio lakini sijaona mwanaume ambaye kuna vitabia u, lazima utapata mwanaume ambaye tabia zenu zina oana hivi kwa hiyo mimi naisi peti mimi na peti tabia zetu zinaendana kwa sababu kwa sababu mimi nikiwa na peti tu, tunafanya vitu ambavyo yani tuko comfortable kabisa kama tuko comfortable <laughs> wewe <laughs> yani kwamba kila mtu anakuwa comfortable na mwenzie ni hivyo kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo peti watu hawavielewi peti anapenda watoto wangu anaacha abagui kwa sababu angekuwa mwanamume mwingine ni hivyo kuwa na mtoto wake angembagua mtoto wangu lakini uwezo kamini hata tulivyoachana alikuwa bado yuko na taraj taia 
hata tulivachana alikuwa bado yuko na taia na alikuwa anampenda na mapenzi yake yalikuwa ndo yale yale hakuwahi kuyapunguza kwa sababu ana mwanamke mwingine au vipi hapana kwa hiyo hicho pia kilinifanya ah, sasa mimi oh, yani afu pia nje kumejaa kama alivyosema ya anti kila mtu ana mwenyewe hivyo we uwe na mwanaume ndio mwanaume wako alafu wewe ndio kwa mwanaume mwingine we uwe mwanamke wa nje kweli jamani nje kumejaa na peti uwaga ni ni mwanaume ambaye anakusamini ana yani kwamba huyu mimi mwanamke wangu yani kwamba awe ana awe anacho ata fight atakupa yani kwamba mimi ni peti watu wanasema kwamba sijui kibenteni sio kinini sio kwangu sio kwangu kabisa wallahi nakwambia mm. peti mimi sio kwangu mimi peti akija kwangu yeye ndo ana fight kwa ajili yangu mm. yes eh yeye yeye kwa yeye ndo ana fight kwa ajili yangu so mimi ni fight kwa ajili yake yani yeye ndo anakuwa yani kwamba apiga huu agalagaza ata fight huko atapiga micho fanya chochote anachoweza kama ni kodi ya nyumba atalipa kama mavyakula nyumbani atajaza mavyakula kama siju una simu labda kimepasuka unaelewa kisimu kimepasuka mimi alikuja nilikuwa na simu nyingine asafi kanulia simu ya pampi ya yeah? not 10 eh kwa hiyo eh yani kwamba yani kwamba mimi kwa peti sijawahi kujilaumu kwa naye lakini kwa watu wengine naona vitu vinaenda tofauti lakini kwangu mimi sijawahi kuwa peti akawa hiti kibenteni changu kwa sababu mimi nikiwa na peti waga niko comfortable sina pesa yani saa nyingine hata kazi naweza nikafanya lakini na pela lakini nitampigia peti vitu fulani fulani vimeisha peti hivi na hivi na hivi na akija anaweza kuambia vipi huu ndani vipi kama leo ameamka ndani ameamka anauliza dada vyakula vipi kuna vitu vimepungua ndani ni kwamba anafanyaga shopping, anaendaga sokoni mwenyewe ananunua makila kitu ya. Lakini kwa wengine sasa ngoja ngombe kitu. Kwa mwanamume unamtongoza. Kuna mtongozi. Mwanamume unamtongoza. Au mtongozi mwanamume anakutongoza na ukimtongoza na mwisho wa siku anakuchuna. Kwa mimi si alaumu hao watu wanaochuna huko. Watu wanachuna umesikia? Eh, mimi si alaumu, yani waache tu achune. Sabu mwenye wanamtongoza wanashoboka wenyewe. Sasa tushoboki. Kama 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 kwa nini? Ah. Wewe hata hivi hawezi kufanya hivyo vitu. Tunamgusa hiyo. Ah, nimesema mwanzo huko mbele ya safari uko nyuma. Eh, lakini sio sasa hivi. Sasa hivi password yake ninayo password yangu anayo. Kila sasa hivi nasha password. Eh, alisema alisema mimi naanza maisha mapya. Esma stack tena stress stack nini stack nini password yangu yapo kila kitu jibu walikuja walikuja upande wa pili kule. Walikuja na kumbuka dada yake katoka Mbeya nimeona message zake. Dada yake wa Mbeya alipiga simu sana, katuma ma message sana na nimemjibu mimi mwenyewe. Nikamwambia jamani huko tayari kashavuka. Sasa hivi amerudi kwa mama watoto. Eh hey, alilalamika afu kitu kilichoniuzi. Mapenzi akisha basi kubalini so mnasema oh hamna mwanamke anayekupenda zaidi ya eh eh wao sasa wanalia oh huko ulipoenda huyu akupendi anakupotezea muda mwanamume mwanamke anayekupenda ni mtu fulani tu au wengine hasa mwanamke anampenda siangezana naye siku zote nimemwachia mwaka mzima mbona jaza naye eh hey, yani kuna vitu vingi mimi nika, nikaona mbona mambo yanakuwa mengi nikawatumia message na mimi kama wao wamepiga sana nataka kusuluhishana siju oh huko analia hawezi kula siju ni nani jamani eh hey, jamani mambo mengi mimi nikamwambia jamani muda huu sasa hivi tulieni kama hivyo vidonga tawapeni panado mtakunywa lakini huu muda sasa hivi banda limerudi wanakuambia nini kifaranga kimerudi ndani kwa hiyo jamani kama mnasema apendwi awe anapendwa awe anapendwi kasha rudi kwa hiyo jamani kaeni pembeni msilie sana eh yule dada yule dada yule bibi yule nani wa mbea ngoja kwambie yule eh juma yule nani wa mbea vipi ni bwana wadisia ile message za mbea yule dada alikuwa analia lia o unajua akupendi huyo dada amerudi akupendi anayekupenda ni yule nani alitaka kunini kunini kutongwa betri akutana na mwamba
Pigo hili? Moja. Bas, shuli ni. Eh, aliomba msamaha. Tulimaliza hapo hapo kesi. Ah, lolote lolote linawezekana. Inawezekana pia. Hongera. Haya, asante. Fasta fasta. Eh, hata hivyo ni kwa nahitaji pia mtoto mtoto mwingine. Wewe yote akija inshallah. Ah,